வெல்கம் டு சரசு சமையல் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு பருப்பு பொடி தாங்க பார்க்க போறோம் அந்த பருப்பு பொடி வந்து சாதாரணமா நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஒருவேளை குழம்பு வைக்க முடியல அப்படின்னா கூட நம்ம இந்த பொடியை இப்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இந்த நேரத்துல வந்து இது உங்களுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும் நினைக்கிறேன் வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம செய்ய போற பருப்பு பொடிக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பாத்துடலாங்க உளுத்தம் பருப்பு ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் பாசி பருப்பு ஒரு கப் எடுத்திருக்கேங்க குட்டி கப்பில் எல்லாமே எல்லாமே ஒரே அளவு பொட்டுக்கடலை ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் கடலை பருப்பு ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் தோரம் பருப்பு ஒன்று மட்டும் எந்த கப்பால் எடுக்கிறோமோ அதில் வந்து ஒன்றரை கப் எடுத்திருக்கேங்க கருவேப்பில் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி நல்லா காஞ்ச கருவேப்பிலே இருக்கணுங்க நல்ல உணத்தை உணத்தி எடுத்துக்கோங்க அலசிட்டு அப்படி இல்லைன்னா சட்டியில் போட்டு லேசாக வர சட்டிலேயே சூடு பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரையாக வந்துடுவோம் அந்த மாதிரி தான் நான் சூடு பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து பல் போல் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க ஒரு பத்து காஞ்ச மிளகாய் இப்போ நான் கொடுத்துருக்குற அளவுக்கு பத்து காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இதை அப்படியே டபுளிங்காக போட்டிங்கன்னா இருபது மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க பெருங்காயம் தேவைக்கு போட்டுக்கலாங்க உப்பு தேவைக்கு போட்டுக்கலாம் நெய் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த பாசி பருப்பு வறுக்கும்போது தேவைப்படும் இவ்வளோதாங்க வாங்க நம்ம போய் வறுத்துடலாம் இப்போது நான் ஒரு வானொலியை அடுப்பில் ஏற்றிருக்கேங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து கனமான பருப்புலேருந்து வந்துடலாம் கடலை பருப்பு ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இது வறுபட்ட உடனே தோரம் பருப்பு அடுத்ததாக சேர்த்துக்கலாங்க கடலை பருப்பு சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க நான் வந்து தோரம் பருப்பு இதில் சேர்த்துக்கிறேன் தோரம் பருப்பு மட்டும் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு எடுத்துருக்கோம் மீதி எல்லாமே ஒரு கப் தாங்க தோரம் பருப்பு சேர்த்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் வறுபட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து உளுக்கம் பருப்பு இதில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக சேர்க்கறதுனால கரெக்டான ஸ்டேஜில் வந்து சேர்க்கணுங்க அப்போ தான் வந்து செவக்க வருபடும் உங்களால் முடியல அப்படின்னா நீங்கள் தனித்தனியாக கூட வருத்துக்கங்க நான் அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து வேறு வானொலி வச்சுருந்தேன் அதில் கிளியராக தெரியல அதனால தான் நான் இந்த வானொலிக்கே மாற்றிட்டேன் இப்போ வறுக்கிற கலரே உங்கள் கிட்டே காட்டணும் இல்லைங்களா கலர் வந்து கொஞ்சம் நல்லா செவந்து வரணும் இந்த இன்னும் ஒரு நிமிஷம் வறு வறுபடட்டுங்க அதுக்கப்புறமா நான் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்திக்கிறேன் இப்போ நம்மளோட தோரம் பருப்பும் கொஞ்சம் சூடேறிடுச்சுங்க நான் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துறேன் அடுத்து இப்போ இது எல்லாமா நல்லா செவக்க வருபடணுங்க அதே சமயம் கறிகிடக்கூடாது இளம் பொன் சிவப்பு நிறமாக வரணும் இப்போ நான் அந்த பருப்பு எல்லாமே நான் பக்கத்து அடுப்பில் போட்டுங்க நான் இடையில இடையில பார்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு கலர் வந்தோடனே காட்டுறேன் இப்போ அதுக்குள்ளே வந்து நான் பாசி பருப்பையும் வறுத்துக்கிறேன் பாசி பருப்புக்கு வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கங்க ஜாஸ்தியாக வேண்டாம் நெய் சேர்த்துட்டு இதையும் லேசாக இளம் சிவப்பாக மாறுற வரைக்கும் வறுத்துக்கலாங்க பாசி பருப்பு லேசாக சிவக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க நான் இந்த ஸ்டேஜில் நான் பொட்டுக்கடலை எங்கிட்ட முழு பொட்டுக்கடலையாக இருக்குது நீங்கள் உடச்ச கடலையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல உடச்ச உடச்ச கடலையும் சேர்த்துக்கலாம் பொட்டுக்கடலையும் போட்டு லேசாக சூடு ஏற்றிக்கங்க பொட்டுக்கடலை சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு நிமிஷம் சூடு ஏற்றினா போதுமானது இப்போ சூடு ஏறிடுச்சு இப்போ வந்து நம்மளோட காஞ்ச மிளகாயும் இதுலேயே சேர்த்துருங்க நல்லா காஞ்சிருக்கு மிளகா வெயிலில் கருவேப்பிலையும் இதுலேயே சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பெரட்டி பெரட்டிட்டு இப்போ வந்து நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாங்க இல்லை இந்த சூட்லேயே இந்த மிளகாயும் இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம அந்த பருப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ நம்மளோட பருப்புமே நல்லா வறுபட்டாச்சுங்க பாருங்கள் கருகாமல் இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கணும் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாங்க இதில் கொஞ்சம் நான் பெருங்காய் பொடி சேர்த்துறேங்க பெருங்காய் பொடி ஓரளவுக்கு தூக்கலாக இருந்தால் தான் இந்த பொடிக்கெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் இதுக்கு தேவையான அளவு கல் உப்பு இந்த சூட்லேயே சேர்த்திடுறேங்க கொஞ்சம் ஆரட்டுங்க ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் அதுக்குள்ளே பூண்டை நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் பூண்டு பத்து பல் எடுத்துருக்கேன் இல்லைங்களா அதை வந்து இப்போ ஒன்றும் பாதிமா நம்ம உடச்சிக்கலாம் அப்போ தான் நல்லா வருபடும் நம்ம இப்போ இந்த டைமில் வந்து எல்லோரும் வீட்டில் இருப்பாங்க எல்லோரும் வீட்லேயுமே குழந்தைங்கள்லேருந்து வீட்டில் ஜென்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே வீட்டில் இருப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு முடியலன்னா கூட இந்த மாதிரி ஒரு ப பொடியை எடுத்து வச்சுட்டு சாதம் வச்சுட்டு ஒரு ரசத்தை வச்சோமா ஒரு அப்பளத்தை பொறிச்சோமான்ட்டு பேசாமல் ரெஸ்ட்டாக இருந்துக்கலாங்க இந்த பொடி கையில் இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே சௌகரியமாக இருக்கும் இது இட்லி தோசைக்கும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் சாதத்துக்கு தான் இது ரொம்பவே சூட் ஆகும் நல்லாயிருக்கும் சாதத்தில் ஒரு சூட்டு நெய் விட்டு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ இது இடித்தாச்சு இதை வறுத்துடலாங்க இந்த பூண்டு வறுக்கிறதுக்கும் நான் கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கிறேங்க
கொஞ்சம் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணுறேங்க அடுப்பை வந்து இதெல்லாம் வறுக்கும்போது மிதமான தீலியே வச்சுக்கோங்க பருப்பு வறுக்கிறதுலேருந்து பூண்டு வறுக்கிறதுலேருந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து மிதமான தீலியே வச்சுக்கோங்க ஒன் பை ஒன்னாக போட்டு வறுக்க முடியலன்னா நீங்கள் பருப்பு தனித்தனியாக கூட ஒத்த ஒத்தையாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க பாருங்க பூண்டு கொஞ்சம் கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாங்க இப்போ பூண்டு அந்த வானொலி சூட்லேயே இருக்கட்டுங்க நம்ம ஃபைனலாக தான் போட்டு அரைக்க போகிறோம் இப்போ நான் எல்லாத்தையுமே ஆற வச்சுட்டு இப்போ மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டேங்க நான் இப்போ இந்த அளவு பொடிக்கு ஒரு பத்து காஞ்ச மிளகாய் நல்ல வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துருக்கேங்க நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு காரம் வந்து தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க இப்போ இதையெல்லாம் அரைச்சிட்டு ஃபைனலாக நம்ம வந்து பூண்டு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாங்க உங்களால் பொடியை எந்தளவுக்கு நைஸாக அரைக்க முடியுதோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க அப்புறமா அந்த பூண்டு பாருங்கள் நான் வானிலையிலே விட்டுட்டேன் நல்ல மொறுமொறுப்பாகிடுச்சு இப்போ பூண்டை சேர்த்து ஒரே ஒரு சுற்று மிக்சியில் சுற்றிடலாங்க இப்போ நம்மளோட பருப்பு பொடி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதோட முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினச்சிங்களா இல்லைங்க இனி அடுத்த ஒரு வேலை இருக்குது இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறதுல தான் நமக்கு வந்து ஹோட்டல் டைப் பொடி கிடைக்கும் நமக்கு நல்லா நைஸாக சளித்து எடுத்துடணும் உங்களோட ஜல்லடையில் வந்து நைஸ் கண் எடுத்துக்கோங்க நைஸ் கண்ணில் போட்டு இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு சளித்து எடுத்துருங்க சளித்து எடுத்துகிட்டு நைஸாக இருந்தால் தான் அது வந்து சாதத்தோட போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க இப்போ நான் சளிச்சிட்றேன் நல்ல நைஸ் கண்ணில் தான் போட்டிருக்கேன் நான் இந்த மாதிரி நம்ம சளித்து எடுத்துக்கலாங்க எல்லாத்தையும் இப்போ இது இந்த இந்த நேரத்தில் வந்து நீங்கள் ஃபாரினில் இருக்கவங்களாகட்டும் இங்கே இருக்கவங்களாகட்டும் லேடிஸ் ஆகட்டும் இல்லை பேச்சுலர்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் இந்த பொடி அரைச்சி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சௌரியமாக இருக்குங்க சாதத்துக்கு போட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் நைட்டு கூட கொஞ்சம் சாதம் இருந்துச்சுன்னா இந்த பொடி போட்டு சாப்பிட்டு கொஞ்சம் மோர் விட்டு சாப்பிட்டு படுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி வந்து இது ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் இந்த நேரத்துக்கு என்ன கொடுக்குறது அப்படிங்கிற மாதிரி யோசித்து யோசித்து தாங்க நான் உங்களுக்கு எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து கப்பி அதிகமாக இருந்தால் இன்னொரு டைம் போட்டு நம்ம அரைக்கலாம் அப்படி இல்லை இந்த மீதி ஆகிற கப்பியை வந்து நம்ம ஒரு பருப்பு துவையல் செய்யும் போதோ அல்லது ஏதாவது அரைச்சி விடுற குழம்பு செய்வோம் பாருங்கள் அப்போ கூட நம்ம இதை போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை வந்து இன்னொரு டைம் நம்ம அரைச்சிடலாம் நான் இப்போ மீதியும் சளிச்சிட்டு வந்துடுறேங்க நான் சளிச்சதில் இந்தளவுக்கு கொரகரப்பானது இந்தளவு இருக்குங்க பொடி இவ்வளோ கிடச்சிருக்கு அதனால் நான் இப்போ இதை திருப்பி ஒரு தடவை அரைச்சிட்டு சளிச்சிடுறேங்க இப்போ இவ்வளோ பொடி அரைச்சதில் எனக்கு இவ்வளோ தாங்க மீதி ஆயிருக்கு நீங்கள் இதை துவையலுக்கு போடலான்னு சொன்னேன் அப்படியும் உங்களால் முடியலையா நீங்கள் பேசாமல் இட்லி பொடியோட கலந்து விட்டுருங்க இல்லைன்னா கருவேப்பில பொடியோட கலந்து விட்டுருங்க இல்லைன்னா தோசையில் மேலாப்பில் தூவி பொடி தோசைன்னு கொடுங்க சூப்பராக இருக்கும் இந்த குறக்குறப்பாக இருக்கிறதையும் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்மளோட பருப்பு பொடி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நம்மளோட கம கம சாப்பாட்டுக்கு போட்டு பெசஞ்சு சாப்பிட்ற பருப்பு பொடி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ இதில் இருக்க திங்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் வந்து நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் எல்லாமே வச்சிட்ருக்க திங்ஸ் தாங்க இதில் எதுவுமே நமக்கு வந்து இல்லாத பொருட்களே கிடையாது அதனால் வந்து நம்ம அந்த பருப்பு பொடியை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டா இது ரெண்டு மாதத்து வரைக்குமே கிடாதுங்க மூணு மாதத்துக்கு கூட வச்சுருக்கலாம் நம்ம அதிகமாக அரைச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே கூட வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த நேரத்தில் எனக்கு இந்த ரெசிப்பியை என்னோட எஃபி ஃப்ரெண்டு சரண் வந்து ஃபாரினில் இருக்காங்க அவங்க ஃபேமிலியெல்லாம் ஈரோட்டில் இருக்காங்க சரண் தம்பி வந்து இந்த மாதிரி ரெசிப்பியெல்லாம் நீங்கள் கொடுங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு சொன்னாங்க அவங்களுக்கு நான் ரொம்ப 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 சரண்க்கு தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ சரண் இந்த மாதிரி இன்னும் பயனுள்ள உங்களுக்கு உபயோகமான நிறைய ரெசிப்பிகளுடன் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் இந்த பருப்பு பொடியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ சரசு சமையல் பாருங்கள் சமையல் நல்லா பண்ணுங்கள் பாருங்கள் ஒரு சொட்டு நெய் விட்டு வச்சுருக்கேன் நான் இனிமேல் தான் இதை சாப்பிட போகிறேன் நீங்களும் கண்டிப்பாக இது மாதிரி செஞ்சு சாப்பி